Tervetuloa kaikki seuraamaan keskustelua elinvoimaisesta ja kukoistavasta taidekentästä ja miten sellaisen tulevaisuus turvataan, taiteen tulevaisuus. Mä olen Rosa Meriläinen, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry, pääsihteeri. Ja kohta esittelen meidän panelistit. Meitä on täällä yleisöä paikalla upo uudessa hienossa myllyssä, kuva- ja tila, kuva, tila galleriassa. Ihanaa päästä tämä nyt kokemaan ensimmäistä kertaa. Ja sitten myös YouTuben kautta on meillä etäyleisö, jossa myös sitten kommenttiraidalla voi, voi kommentoida. Ja, ja tässä paikan päälläkin saa sitten näyttää peukkoja ja sydämiä kyllä. Niitä, niitä ymmärrämme mainiosti. Valitettavasti ennakkotiedosta poiketen, niin Hanna Ojamo, väitöskirjatutkija ja kulttuurituottaja, ei päässyt tulemaan paikalle, eli hän on sairastunut, mutta, mutta meillä on täällä sen sijaan kolme upeaa tyyppiä käymässä keskustelua, tästä tulee varmaan oikein hyvä. Meillä on ekonomisti Maastriidista Heikki Pursiainen, tervetuloa. Moi, moi. Sitten taiteilija ja taiteilijan seuran puheenjohtaja Teemu Mäki. Terve. Ja näin myöskin maanantaina upean autus Hopperan, kiitos siitä. Ja sitten taideyliopiston rehtori Karle Hildeen. Hei. Ennen kuin mennään näihin yksityiskohtiin, missä ehkä tämä piru piilee, niin tällaisella verestyskierroksena ensin kunkin oma näky siitä, että mitä tarkoittaisi kukoistava taidekenttä. Heikki, ole hyvä. Jaha, no mä ehkä olen kaikkein huonoin asiantuntija siinä, että täällä on ikään kuin huomattavasti edistyneempiä henkilöitä vastaamaan tähän kysymykseen. Että ehkä mä itse ajattelen sitä, että, että ei, mun tehtävä ei ole niinkään sanoa, miltä se, miltä, se, miltä se näyttäisi, vaan ehkä ekonomistina tuoda siihen sellaisen näkökulman, mitä ehkä täällä, mitä mä sanoisin, taidepiireissä siihen, siihen ei tuoda. Että hyvin helposti, niin kun liikutaan täällä kulttuurivään keskuudessa, niin tähän kysymykseen tulee tällainen ikään kuin mitä mä sanoisin, tuottajan näkökulma, eli pohditaan sitä, millainen ää, ää, taide- ja kulttuurikenttä olisi hyvä taiteilijoille ja taiteen tekijöille ja kaikille niille, jotka työskentelee ää, taiteen ja kulttuurin parissa. Kun taas ää, ekonomistina niin ei voi olla ajattelematta, että tämä että on hyvin pieni ihmisjoukko ja, ja se oikea näkökulma on tietysti se ikään kuin kansalaisen tai jos haluaa käyttää rumaa sanaa kuluttajan näkökulma, eli, eli kukoistava taidekenttä on sellainen, missä Ihmiset, suomalaiset, saa sellaisia kulttuuripalveluita ja elää, elää semmoisessa kulttuuri-ilmastossa tai heitä ympäröi sellainen kulttuuri ja taide, jota he haluavat ja, ja tarvitsevat. Ja, ja tämän pitäisi olla sitten kulttuuripolitiikan päämääränä, tämä yleisön, yleisön tarpeet ja yleisön, yleisön halut, ei niinkään sen, sen tuottajien tarpeet. Ja tietysti sitten toinen, toinen näkökulma on se, että mikä ekonomisti on pakko tuoda esiin, että, kuinka, että mikä, on se, mikä on se taloudellisesti jotenkin tehokkain tapa niin kuin saavuttaa se kukoistus, jota, jota, jota etsitään. Et ehkä tämmöinen, niin kuin, näkö, mä, mä ehkä niin kuin, sen sijaan, että mä sanoisin, miltä se näyttää, niin mä sanoisin, sanon, Mistä näkökulmasta niin mä yritän sitä tässä keskustelussa tarkastella sitä asiaa? Kiitti. Entäs Teemu? Kukoistava taidekenttä tai taidemaailma, se on sellainen, missä on paljon taiteilijoita. Koska taideelämähän on sellaista haulikkoaammuntaa, että pitää olla helvetisti tekijöitä, niin sitten on realistista toivoa, että osa niistä on järisyttävän hyviä vaikka me oltaisiin taas keskenämme hyvin riitaisia siitä, että mikä nyt mukaan on hyvää taidetta. Mutta se volyymi vaaditaan. Sitten vaaditaan täysi tai lähes rajaton ilmaisuvapaus. Muuten taiteen on vaikea hengittää. Sitten sen lisäksi tietysti vaaditaan joku taiteen tekemisen hinku. Ja sitähän on meidän kulttuurissa tai meidän maailmassa tosi paljon. Taiteilijoita on esimerkiksi Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin, sekä joku absoluuttisesti että varmaan joku prosenttiosuutena laskien, että kuinka suuri osa väestöstä touhailee taiteen tekemisen kanssa. Sitten tämän lisäksi vielä, jos saisi hurskaasti toivoa, niin sitten olisi mahtavaa, jos niistä 
lukuisista taiteilijoista tosi iso osa tekisi taidetta jostain erityisen mm, kiihkeästä tai painavasta syystä. Vaikka meillähän on hyvin eriäviä näkemyksiä siitä, että mikä se paras taiteen tekemisen syy on. Joku on sitä mieltä, että, että taide on joku markkinatalouden yksi sektori ja taiteilijan velvollisuus on viihdyttää ja, ja maksaja päättää, että mikä toimii, mikä ei. Sitten on tällaisia tuota, pieniä taidepaaveja, niin kuin minä, jotka joku vaatimalla vaatii, että ei, ei, taiteen pitää olla jotenkin erityisen tuota, monipuolista, kokonaisvaltaista ja, ja rehellistä, kriittistä ja itsekriittistä pohdiskelua siitä, että mitä vittua me täällä oikein tehdään ja miten pitäisi elää, minkä takia ylipäätään kannattaisi elää ja näin poispäin. Niin mun omissa haaveissa tämän tyyppiset motiivit jotenkin kuolemaan vaikka, missä taide ottaa politiikan, filosofia ja uskonnon tyyppisiä tehtäviä, niin sen, tämän motivaation osuus taiteen tekemisen motiiveista olisi erityisen suuri. Niin silloin mun pienestä päästä katsoen niin taideelämä voisi olla tosi kukoistavaa. Kiitos. Ole hyvä. Mä ajattelisin ehkä niin, että vähän seurailen kummankin ajatuskulkuja, mutta että elinvoimaisuus ja kukoistavuus, niin kyllä se täytyy lähteä siitä, että ihmiset ja yhteisöt ja yhteiskunta on elinvoimainen ja kukoistava, että, että siellä sen taiteenkin on hyvä kukoistaa ja olla elinvoimainen. Ja uskon, että näillä on kyllä ihan suora yhteyskin toisiinsa. Ja, ja, ja siinä mielessä ehkä se elinvoimainen ja kukoistava taidekenttä niin vaatii sitä, että meillä on sellainen ihmiskuva, joka on, näkee ihmisen kokonaisvaltaisena ja ää, kokevana, tuntevana, ää, tutkivana, ää, leikkivänä, ää, kyseenalaistavana. Ja, ja kaikessa tässä niin siellä taiteella on niin tärkeä rooli. Ja, ja ehkä niin jätän tämän tähän. En, en mene pidemmälle näihin, mutta että, tätä voi tarkastaa kauhean monesta näkökulmasta, mutta tässä syntyy jo monta asiaa, joita tekisi mille reagoida. Saa reagoida, ja minä reagoin heti ennen kuin menen tähän mun kysymyslistaan, ja täh- tähän haulikkoammuntaan, se oli 20 vuotta aikaa, kun mä ensimmäisen kerran parkuut omaa keskinkertaisuutta, niin tein mun mäelle, että kun tätä haulikkoammuntaa tehdään, niin väistämättähän meillä sitten on, on tosiaan kun, on kun monen tasosta tekijää silloin, ja ehkä jonkinlainen ymmärrys siitä, että me halutaan myöskin, että syntyy sitä ekselenssiä, jotakin huikeaa, aivan erityistä, tai halutaan löytää, löytää jopa neroja, että miten, miten, sen, kun, miten voidaan ajatella, että se kaikki on elinvoimaista ja kukoistavaa ja tarvitseeko sen olla, että kuinka paljon voi ajatella, että sen kukoistuksen voi jättää vain excelentille osalle vai miten tämä pitää ajatella? Haulikko ammunnassa. Pysytkö nimenomaan multa? Vai? No sä näytät sinne siltä, että sä oot hyvä vastaamaan. Ole hyvä. No tuohon tavallaan ei ole ratkaisua muuta kuin se ympäripyöriä hyväksyminen, että no, pitää olla paljon porukkaa, kun mutkattomasti ajatellenhan voisi ajatella niin, että no joo, joka lajista vaan täytyy löytää niin kuin yksi tosi hyvä ja nykytekniikalla niin hänen tuotoksessaan voidaan raja, rajattomasti jakaa vaikka koko ihmiskunnalle, että se riittää, että on yksi, että ennen oli toisin, että joka kylässä piti olla joku Huono viulisti viihdyttämässä jengiä, <laughs> mutta nyt tätä siihen ikään kuin yleisön tarpeiden tyydyttämiseen periaatteessa riittäisi kourallinen. Mutta tietysti kukaan meistä ei haaveile tällaisesta ratkaisusta, koska me hyväksytään se, että on niin monenlaisia, ei, ei taiden makuja, mutta taiden näkemyksiä. Eli tarvitaan ennen, ennen kaikkea sitä monipuolisuutta siinä tarjonnassa. Ja samaan aikaan on kyllä mun mielestä... Totta, että taiteilijan ammattiin liittyy se niin kuin eksistentiaalinen epäily, että jokainen taiteilija tietää, että no, tavallaan niitä huonoja taiteilijoita ei tarvita. Et, et se on toisenlainen ammatti kuin vaikka putkimiehen ammatti. Et putkimies saa olla huonokin, kunhan ne putket ei vuoda. Se on riittävän hyvä, niin sen jälkeen kaikki on okei. Okay. Sellaisia niin kuin juuri ja juuri kelvollisia, niitä tarvitaan. Mutta taiteessa on helppo varsinkin synkkänä hetkenä ajatella, että on ihan vitusti niitä huonoja taiteilijoita, jotka tekee tyhmyyttään tai laiskuuttaa huonoa taidetta. Ja ehkä minäkin olen yksi niistä. Ja taiteilija tyypillisesti niin välillä on tässä fiiliksessä ja sitten 
useimmat meistä ehkä sitten suurimman osan aikaa kuitenkin myönteisemmässä fiiliksessä, että ehkä minä olen erityinen jollain tavalla ja jollekin sillä tavalla tärkeää, kun joku taiteilijat on mulle itselle ollut tärkeitä. Mutta tuohon ei mitään simpeliä ratkaisua ole muuta kuin joku tällainen ikään kuin kulttuurisen biodiversiteetin idea, että täytyy olla sitä kuin vehmas aluskasvillisuus ja sitten lisäksi se huomio, että se mikä sieltä niin kuin suuresta massasta nousee jotenkin parosvaloihin, niin ää, se ei välttämättä ole mitenkään taiteellisestikaan ylivertaista, että usein siihen tähdeksi nousemiseen liittyy monia ulkotaiteellisia tekijöitä. Ää, sellainen ää, huomio, mitä mä usein opettaessa korostanut, että, että muistakaa, että niin kuin jokaista niin maailman kuulua supertaiteilijaa tai, tai tuota, yksittäistä mestariteosta kohden, niin, niin varmaan on parikymmentä aivan yhtä hyvää, mutta syystä tai toisesta niin kuin toistaiseksi unhoon jäänyttä. Et, ja tämäkin ajatus mun mielestä innostaa tekemään taidetta, kun se ei ole vain se, että mikä nousee sinne ikään kuin high class osastoon tässä ja nyt. Mä ottaisin tuohon haulikkometaforaan äh, vähän toisenlaiset tulokulman. Osittain saman, mutta, mutta että niin kuin kaksi näkökulmaa siinä on, on tärkeitä vähintäänkin. Yksi liittyy siihen, että jos tehdään tämmöinen vertaus huippurheiluun, että on, on hienoa, että Suomella on, on huippurheilijoita, mutta minulle henkilökohtaisesti on, on vähintään yhtä tärkeää tai jopa tärkeämpää se, että mun omaan elämään liittyy liikuntaa ja, ja tota, voin, voin sen kautta hyvin. Ja ihan sama tässä on niin taiteen tekemisessä, että totta kai supertaiteilijat, jos nyt semmoisia termejä haluaa käyttää, niin, niin on, on, on hienoa, että meillä on henkilöitä, joista voimme inspiroitua ja olla ylpeitä, mutta, mutta tota, henkilökohtaisella tasolla se, että, että se taide jotenkin on omassa elämässä läsnä, on kuitenkin vielä tärkeämpää. Ja, ja tota, siinä mielessä taiteen harrastamisen, te, tekemisen monenlaiset tavat on jotka koskettaa niin laajaa joukkoa, on, on tosi tärkeitä sen lisäksi, että meillä on niitä huippuja. Ja, ja sitten toinen näkökulma on, on se, että ää, jos katsoo historiaa taaksepäin, niin monet niistä asioista, jotka näin jälkeenpäin näyttävät kaikkein hienoimmilta ja, ja jotenkin upeimmilta, niin ovat syntyneet jostakin sellaisesta, jota on pidetty mitättömänä tai kelvottomana tai, tai kyseenalaisena. Ja, ja siinä mielessä siitä lähtökohdasta taiteen tekeminen, että tehdään vaan, sitä, tehdään vaan sitä hyvää taidetta, niin siitä tulee kyllä ihan taatusti huonoa. Et, et, et se, se on niin mahdoton lähtökohta. Et siinä on semmoinen tietyn kokeilun elementti aina mukana ja, ja tota, vähän sama kuin tutkimuksessa, että, että täytyy tutkia paljon sellaista, joka ei ensivaikutelmalta niin välittömästi tuota tulosta, koska vain sillä tavalla me löydetään jotakin, joka on meille uutta. Et, että Tämä, tämä niin kuin on toinen monimuotoisuutta korostava näkökulma. Haluaisit, Heikki, painottaa yleisön näkökulmaa, mutta mä nyt kuitenkin kysyn ekonomistin näkökulmaa, että ajatella, että taide on myös elinkeino. Niin mikä silloin on, mitä sijaa on sille, joka ei ole huikea? No siis sehän on, taidehan on elinkeinona just tässä mielessä niin kuin epämiellyttävä, että, että kun taide on tällainen... Mitä, mä, mitä ehkä joskus sanotaan tämmöiseksi niin kuin turnaukseksi, että siinä, ää, siinä niin kuin menestys ää, keskittyy just muutamalle, muutamalle huipulle, jotka ikään kuin saa kaiken ja sitten, ää, sitten paljon on, ha, ää, paljon on ää, ja, ja se, se suurin taiteilijana oleminen on kovin houkuttelevaa, niinpä alalle on aina enemmän, huomattavasti enemmän tarjokkaita, kun on, on paikkoja suurille, ta, taite, ta, suurille taiteilijoille. Ja ihmiset on valmiit ottamaan isoja ää, riskejä tullakseen, tullakseen taiteilijaksi. Ja, ja silloin syntyy tämä ilmiö, mikä Suomessakin nähdään, niin kuin, että taide on elinkeinona hyvin epämiellyttävää, että, että hyvin suuri osa kuvataiteilijoista elää toimeentulotuella ja, ää, ja, ja niin kuin toimeentulovaikeudet on, on hyvin ää, usein osa taiteilijan elämää. Ja sitä on hyvin vaikea korjata millään, millään äh, hallinnollisella päätöksellä, koska siinä on just tämä elementti, että niin moni haluaa taiteilijaksi ja niin harva pystyy menestymään, menestymään taiteilijana. Äh, ja, ja jos sitä haluaa niin kuin elinkeinona ajatella, niin tämä on mun mielestä se niin kuin perus, perusdilemma, mikä siinä on. Mutta että ekonomistina mun äh, sydän kyllä sanoo, että, että taiteilijat on, taite, taide on elinkeinona kuitenkin hyvin, hyvin harvan elinkeino ja Kuitenkin taide on 
kaikille ihmisille niin kuin erittäin tärkeä hyvinvoinnin lähde ja sen vuoksi niin, niin me, meillä keskustelu aivan liikaa dominoi just tämä niin kuin taiteilijan, tämän elinkeinoharjoittajan näkökulma eikä sen, sen, niin kuin, ne, sen ne, me, me, miljoonien taiteen, taiteen ystävien näkökulma. Sanotaan, että taide on winner takes it all business. Siitäkö johtuu, että niin moni taiteilija on niin köyhä? Voi olla tietysti sekin, että, että siis kuuluisuus ruokkii kuuluisuutta ja, ja, ja se, ne todella merkittävät tulot saattaa kasautua joillekin, mitä korostaa sitten tietysti tämmöiset muuttuneet ansaintalogiikat, joita, joita vaikka tämmöisellä alustatalouden aikakaudella suoratoistopalvelut ja muut, ne mekanismit, joilla ne tulot muodostuu, niin korostaa tätä. Mut, mutta et mä haluaisin ehkä tuohon tuoda toisenkin näkökulman, että äm, siitä elinkeinosta, että se on totta, että ehkä vähemmän pitäisi puhua siitä taiteilijan elinkeinosta, enemmänkin siitä kokonaisuudesta, jonka, jonka osa se on. Et meillä on sitten aika paljon myöskin sellaista elinkeinotoimintaa, joka ikään kuin lepää sen, sen luovan kapasiteetin varassa, jota synnytetään ehkä ei kovin suurilla kuukausiansioilla. Mietitään, miten visuaalista aikaa me eletään, miten niin moni taiteista ja me sanotaan niin kuin, äm, vahvan sellaisen niin informaatiotulvan ympäröivänä me eletään ja siellä suuressa osassa sitä informaatiotulvaa, niin taiteella on joku merkittävä rooli siinä, että miten se tuntuu meille merkitykselliseltä. Eikä sitä voisi olla, jos ei meillä olisi niitä ihmisiä, jotka ovat panostaneet todella paljon siihen alaan. Enkä tarkoita tätä sitä, sillä, että tuota taidetta pitäisi perustella niin, että se tuottaa tuota liikevoittoja jollekin markkinointiyhtiölle, mutta, mutta että kun katsotaan sitä kokonaisuutta ja mietitään, että onko tämä kansantaloudellisesti mielekästä, niin, niin ei voi puhua vain taiteilijan toimeentulosta, vaan koko siitä systeemistä, joka siihen ympärille rakentuu. Kyllä, kyllä. Siis näin, näin juuri. Että, mutta siis jos haluaa tätä niin kuin hyvin, hyvin tämmöisellä niin kuin karkealla ikävällä tavalla sanoa, niin siis kun me pohditaan esimerkiksi taiteen julkista rahoitusta, niin meidän pitäisi aina kysyä, että kuinka paljon tällä rahoituksella saadaan sitä taidetta, ei sillä, että kuinka monta taiteilijaa sillä, sillä elätetään. Ja hyvin usein, jos ymmärtää nyt varsinkin korona-aikana, niin, niin hyvin paljon tämä keskustelu on pyörinyt just tässä niin kuin taite- taiteilijoiden toimeentulon ympärillä, mikä on hyvin ymmärrettävä, kun tilanne on ollut täysin katastrofaalinen monien taiteilijaryhmien kannalta. Mutta noin yleisellä tasolla, niin, niin se esimerkiksi taiteen julkisen rahoituksen päämäärä on se taide, ei, ei se taiteilijoiden hyvinvointi. Ja hirveän usein se niin kuin nähdään semmoisena mun mielestä vähän niin kuin paremman vähän ikään kuin, mitä mä sanoisin, tulonsiirtona tätä niin kuin, taiteen, taiteen tukia. Se on niin kuin, mielestäni väärä näkökulma. Sinänsä on täysin samaa mieltä sun kanssa siitä, että, että, että pitää tarkastella niin kuin laaja-alaisesti sitä, mitä kaikkea hyvää niin kuin taide ja taiteellisen koulutuksen saaneet ihmiset tuottaa, mutta, mutta viime kädessä niin, niin taiteilijat on totta kai arvokas ihmisryhmä siinä, kun vaikkapa sitten putkimiehet tai, tai tota, palomiehet tai ekonomistit, mutta, mutta sinänsä niin kuin valtiovallalla ei pitäisi olla mitään erityisintressiä, joka kohdistuu just taiteilijoiden toimeentuloon sen enempää kuin kaupan kassojen tai ekonomistien tai helikopterilentäjien. Älä huoli rakas Heikkiä myöskin yleisölle tiedoksi, että me ei olla tänään ainoastaan taidekeskustelun, vaan myös taiteen äärellä tämän keskustelun jälkeen. Tuossa tilassa, se tuo musta ovi aukeaa, niin on nähtävillä muutaman kerran luuppina taideopiston alumnin ja kuvataiteilija Maria Valkeenvuoren mediateos, joka sitten striimin takana oleville, niin tulee heti, kun tämä keskustelu loppuu, niin näkyviin. Mutta että, tässä tuli Heikiltä parikin hyvää syötettä, mutta mä uskon, että Teemu pystyy jatkamaan. Mä alun perin kysyin siitä, että miksi niin moni taiteilija on, on niin köyhä, mutta että, tässä myöskin tuli Heikiltä tämä pallo siihen päälle, että miksi taide ylipäänsä tarvitsee erityiskohtelua? Niin. No mä ehdin tässä jo tuumata vastauksen tähän, miksi taiteilijat ovat köyhiä kysymykseen, mutta se liittyy kyllä tähän. Anna mennä. Öö, tuota, tiivistäisin sillä tavalla, että eihän siihen ole kuin kolme syytä. Ja ensimmäinen on taiteilijoiden oma vika. <tos> <tos> Mutta tavallaan hieno, hieno ominaisuus, että se taiteilijoiden pienituloisuus 
melkein aina suurelta osin ja ainakin osittain johtuu siitä, että taiteilijathan antaa ilmaiseksi. Taiteilijat on tuot, niin kuin tuhoaa omat markkinansa. Se on krooninen niin, niin, piirre taiteilijoissa tai taidekentässä. Ja tämä on pääasiassa hieno piirre. Sitten ennen kutsuttiin nimellä kutsumusammatti tai, tai sitten filosofisemmin, että ahaa, taidetyö on sellaista työtä, jossa se työ on oman tekemisensä ensisijainen palkkio, <laughs> kömpelösti muotoiltuna. Että ihmiset tekee sitä jotkut ihan päätoimisesti ennen kaikkea sen takia, että ne nauttii siitä työn tekemisestä, tuloksista ja niiden tulosten jakamisesta yleisön kanssa. Ja tästä syntyy se niin kuin markkinataloudellinen irrationaalisuus, että että ympäröivälle yhteiskunnalle ei jää mitään pakottavaa tarvetta erityisemmin maksaa siitä, kun se taide tuntuu niin kuin, että tulee tuolta kuin rikkaruohoa joka tapauksessa. Ja aina on kun aika paljon ne ihmisiä, jotka haluaa tehdä sitä taidetta, ja jos ne ei saa siitä palkkaa, niin ne tekee sitten, osa heistä tekee joka tapauksessa ja, ja antaa sen sitten ilmaiseksi. Että en ole kuullut vielä kertaakaan, taidehistoriaankaan perehtymällä, niin sellaista taiteilijasta, joka olisi ylvästi todennut, että vittu saatana, te ette maksa tästä kohtuullisesti, niin ei, ette saa. Minä vien nämä runot ja sävellykset hautaan mukana. Varmaan sellainen jossain on, mutta olisi hauska löytää se joku semmoinen esimerkki. Vain pari tekelle on jäänyt ja muut se vei, kun ei halunnut antaa ilmaiseksi. No, tämä on ensimmäinen syy. Sitten se toinen syy liittyy edelliseen on se, että ne korvaus- tai palkkiokäytännöt, mitä taiteissa on, niin ne on tuon edellisen syyn vuoksi usein muotoutunut sellaisiksi, että ne palkkiot on hassun pieniä. Tai ne on sellaisia, että, että taiteilijan pitää yltää jotenkin kymmenien miljoonien yleisöä, niin sitten se kun toimeentulo on, on riittävä. Ja tätä, tätä polarisaatiota, tätä winner takes it all systeemiä on digitalisaatio tahattomasti voimistanut kovasti. Et se kuin kannattavuusraja on noussut aivan valtavasti. Et siinä, missä joskus aiemmin riitti, että levyttävä artisti, sillä oli niin viiden tuhannen hengen yleisö, niin, niin sillä sai jo jonkinlaiseen toimeentuloon, niin nyt se saattaa olla, että sille pitää olla joku 15 miljoonan joku striimausyleisö, jotta se sai edes niin jonkun kokoista tuloa sieltä. Ja tähän, tähän kakkosyyhän on joku lääkekki olemassa, eli jos taiteilijalla vaan olisi kun ryhdikkäämpää kollektiivista joukkovoimaa, ikään kuin AY-liikkeen tapaista toimintaa, jossa joku järjestö tai monet järjestöt taiteilijoiden puolesta kollektiivisesti neuvottelisi työehdoista ja tuota, niin siitä, että mikä on se kohtuullinen korvaus, mikä taiteilijalle pitää maksaa, niin silloin nämä käytännöt voisi ratkaisevasti muuttua. Mutta tähän on vaikea päästä, koska suurin osa taiteilijoista ei, ei halua jotenkin ajatella tuollaista asiaa, ja toinen este on ainakin tällä hetkellä kilpailulainsäädäntö. Että se on maailmanlaajuisesti ja sitten EUn sisällä ja erityisen jyrkästi Suomessa kilpailulainsäädäntöä tulkitaan sillä tavalla, että, että jos taiteilijat yrittää järjestäytyä ja vaatia, että nyt vittu parempaa korvausta tästä Spotify-levityksestä tai jostain, niin viranomaisten näkemys on heti, että hei hei, nyt te yritätte muodostaa jonkun tällaisen haitallisen kartellin ja riistää maksavia yleisön jäseniä. No sitten se kolmas syy taiteilijoiden köyhyyteen ehkä on se, että vaihtelee ajasta toiseen ja yhteiskunnasta toiseen niin paljon se, että kuinka tärkeänä taidetta ylipäätään pidetään. Taiteen osuus valtion budjetista, niin sehän ei ole mikään ikään kuin ajasta ja paikasta riippumaton universaali fakta, vaan se vähän niin kuin joku puolustusbudjetti, että jossain valtiossa se voi olla puoli prosenttia ja pahimmillaan se voi olla niin kuin neuvostoliitossa loppuaikoina, se oli noin puolet bruttokansantuotteesta meni siihen, niin taiteessa on myös sama, että se on valtavaa eroa. Ja tämähän vaikuttaa niin todella radikaalisti myös sillä tavalla, että ajatusleikkinä että Suomessakin niin se kulttuuribudjetin koko tai sitten kulttuuriin liittyvä lainsäädännön merkitys, niin se ratkaisee se, että sen, että onko Suomessa niin kerrallaan esimerkiksi kymmenen päätoimista runoilijaa, vai onko niitä niitä jo ollenkaan, vai onko niitä sata. Ja se voi olla, että se ei vaikuta siihen, että miten vaikkapa kirjailijaliiton toimeentulotilastossa, mikä on kirjailijan keskiansio, mutta se vaikuttaa kyllä siihen taidekentään tai tässä tapauksessa runouden elinvoimaisuuteen valtavasti, että onko tässä ja nyt 
onko niitä yksi vai edes muutama kymmenen ihmistä, jotka pitää sitä suomalaista runoutta hengissä. Anteeksi, pitkä löpinä. Saat anteeksi. Onko Karla näkökulmaa taiteilijoiden köyhyyteen? Miksi? Tässä oli niin monta ajatusta, että, että mä yritän linkittää ne tuohon köyhyyskysymykseen. Ähm. Mä aloitan vähän toista kulmasta. Ensimmäinen kysymys oli, että minkälainen on, on se elinvoimainen ja kukoistava mm. taidekenttä. Ja, ja tässä kun kuuntelin, niin, niin mulle tuli mieleen yksi sellainen tärkeä tekijä, joka on, on se, että, että, että sillä taidekentällä on uskoa ja uskallusta. Ja, ja se liittyy taas niihin kokemuksiin, mitä on tässä korona-aikana ollut ja, ja, ja siihen jotenkin semmoisen arvottomuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin, joka on ollut hyvin, hyvin niin kuin merkittävä ja, ja, ja ja siitä pitäisi päästä eroon. Ja tietysti tällä köyhyydellä on kytkös myös siihen, että, että se uskallus nimenomaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että vaikka on hirveä, hirveästi intoa, niin kuin Teemu kuvasi, niin pitäisi olla myös mahdollisuus investoida siihen, että, että tota, pystyy niin kuin viemään sen, sen seuraavalle tasolle sen oman tekemisen, mikä se sitten taiteen muoto onkaan, niin se voi olla vähän erilaisia asioita, mutta että usein, usein on niin, että että se kuitenkin kehittyäkseen ja suurempia yleisöjä saavuttaakseen, niin, niin vaatii investointeja. Ja, ja tota se, se, se tota, taiteilijan köyhyys ei sinänsä Haluatko ole pelkästään... Haluatko avata joku konkreettisen esimerkki, että minkä tyyppisiä investointeja Joo. nyt tarkoitat? Joo. No siis mä tarkoitan sitä, että kun puhutaan taiteilijan köyhyydestä, niin se oma henkilökohtainen köyhyys on yksi. Mutta sitten jos ajatellaan sitä ää, tanssitaiteilijaa, vaikka joka tarvitsee ryhmällensä sellaisen estraadin, joka jollain tavalla vastaa, semmoista isompaa estraadia, jolla hän olisi tarkoitus esittää se visionsa, niin hän tarvitsee sen tilan, jossa hän voi sitä tehdä, no hän tarvitsee tietysti myös siihen markkinointia, hän tarvitsee siihen ää, sitä, siis sen tilan muuta tekniikkaa, usein siihen, siihen liittyy vielä visuaalisia elementtejä ja muuta, jotka vaatii ihan omaa asiantuntemustaan, et siinä niin ympärillä on todella paljon sellaista infraa, johon sun pitäisi pystyä investoimaan, jotta sä tavallaan pääsit siinä omassa visiossa seuraavalle tasolle. Tai jollekin kuvataiteilijalle sen, 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 tota, edes sen konseptin tekeminen, jolla sen idean voisi esitellä, jotta voisi saada sen rahoituksen, niin voi vaatia sellaista investointia. Ja silloin ei puhuta vain tämmöistä niin henkilökohtaisesta köyhyydestä tai rikkaudesta, vaan vähän siitä niin ympäristön ää, rikkaudesta, että et, missä määrin se niin ruokkii sellaista uskoa ja uskallusta, vai ruokkiiko se sellaista, että no, ei tästä kumminkaan kukaan ole kiinnostunut, eikä mulla ole edes rahaa, niin eipä tätä nyt varmaan kannata kauhean pitkälle kehitellä, mitä suurta siitä sitten syntyy, niin voi miettiä. Että et tämä, on, tämä on niin kuva just sitä, että tämä on kauhean systeeminen tämä kysymys, eikä pidä ajatella vaan, että puhutaan nyt taiteilijoista ja taiteilijoiden toimeentulosta, vaan siitä, että millä tavalla tämä, tämä yhteiskunta, ja, ja, jota me kaikki arvostamme niitä asioita, joita taide ja kulttuuri voi meille, meille tuoda, ja kun me luodaan sellainen ympäristö, jossa, jossa se sitten voi tapahtua. Mm. Että tavallaan, vaikka olisi niin kuin maailmanluokan näky ja kyky, niin resurssien puute ajaa tekemään puolivillasta ja kotikutoista, koska ei pysty toteuttamaan sitä, mm. sitä mitä haluaisi. Mun mielestä niin se kiinnostava kysymys oikeastaan niin on se, että ei niin, että mikä pitäisi kysyä, kun me ollaan tässä niin kuin pohtimassa tätä niin kuin päätöksentekoa, on se, että ei niinkään, että miksi taiteilijat on köyhiä, vaan että onko joku poliittinen toimenpide olemassa, jonka avulla taiteilija ei olisi enää köyhiä taiteilijoita. Ja mä olen kovin skeptinen sen suhteen, että tällaista olisi. Että jos me määrä, lisätään määrärahoja, niin sitten meillä on vain enemmän taiteilijoita, mutta ne on aina ne marginaaliset taiteilijat. Se, se tyyppi, joka on kiikun kaakun, että ryhdynkö taiteilijaksi, vaikka se on kurjaa, koska minulla on tämä taiteilijoiden palo, vai ryhdynkö minä muihin hommiin. Se vaan siirtyy se marginaali, ja meillä on aina oikeastaan, niin kun, jos ajattelee tätä modernia historiaa, niin köyhä taiteilija niin on, on tämmöinen vakiohahmo, joka on aina ollut olemassa, aivan riippumatta siitä, millainen valtion tukijärjestelmä tai muu niin kuin taiteen rahoitusjärjestelmä meillä, me, meillä on. Et on hirveän vaikea niin kuin, tämän taiteen, niin kuin, taide, ta, taiteilijuuden luonteen vuoksi nähdä, että olisi sellainen tilanne, että taiteilija, taiteilijuuteen ei, ei riit, liittyisi tavanomaista suurempaa taloudellista niin kuin, ris, riskiä. Se on vain niin sisäänrakennettu juttu. Ja toinen asia, mitä mä, tuossa, kun mä kuuntelin tuota Teemun ansiokasta niin kuin analyysiä, niin, niin si, siinä ehkä parhaiten just näkyy tämä, niin kuin ta, tämä niin kuin tuottajan näkökulma. 
että tämä niin kuin, ää, Spotify-kaltainen niin kuin alusta, joka on tuottanut niin maailman, maailman ihmisille meille niin kuin aivan uskomattoman niin kuin, ää, tava, ää, lisäyksen siihen niin kuin mahdollisuuteen kuunnella musiikkia. Ää, niin kuin, ää, kaikki maailman musiikki on meidän saatavilla. Niin just niin kuin sen sijaan, että iloittaisi tästä, niin se on se, että miten me voitaisiin saada tämmöinen muusikkojen kartelli, joka saisi, pakottaisi ihmiset maksamaan enemmän. Ja otta, me me, me mentäisiin taaksepäin niin kuin tässä, tota, tässä niin kuin hyvinvointikehityksessä. Että, et just toi on se näkökulma, mikä, mikä niin kuin mun mielestä että taiteilijoiden piirissä että keskustelu dominoi, siis tämä niin kuin tuottajan, tuottajan näkökulma. Karlun etusi sormi on... Tere äsken, nyt noussut. Tämä on, tämä, on, tämä on loistavaa, koska nyt mä saan olla eri mieltä. Ja se on aina keskustelussa parasta. Ähm, kolme pointtia. Yksi, yksi on se, että ähm, jos puhutaan vaikka tästä Spotifysta, että, että on syntynyt valtava arvonlisäys, niin kuin kuvasit, ja, ja me voidaan kokea se, se on, se on niin ilman muuta totta. Niin siitä kysymys siitä, että, että kenen tulee hyötyä siitä arvonlisäyksestä. Yleensä liiketoiminnassa lähdetään siitä, että jos, jos jollakin on arvoa, niin, niin se myös niin kuin voidaan jollain tavalla kaupallistaa. Ja nyt jos ajatellaan, että se, se kaupallinen hyöty keskittyy sitten muutamalle jakelualustan ylläpitäjälle, eikä niille sisällöntuottajille niin, niin kuin oikeudenmukaisella tavalla, niin se voi olla myöskään niin kuin sen kestävän tulevaisuuden niin kuin näkökulmasta hyvä ratkaisu. Mutta tota, oikeastaan ne kaksi muuta pointtia on ehkä tärkeimpiä. Ää, Periaatteessa olen siis samaa mieltä siitä, että tämä, tämä kysymys tästä taiteilijan toimeentulosta ei, ei ole ehkä nyt niin kiinnostava, vaan pitäisi, pitäisi kehystää vähän isommalla tarkastelulla, mutta, mutta tota, kaksi esimerkkiä siitä, miten voitaisiin kuitenkin muuttaa sitä ympäristöä, kun vähän kuulin siitä, mitä sanoit, että, että ei ole keinoa, jolla voitaisiin vaikuttaa siihen, etteikö taiteilijat aina olisi köyhiä. Että se on, e, on etteikö aina olisi köyhiä taiteilijoita? Tämä on niin niin, ehkä jo, e, e, vähän eri asia. Mut et, ähm, jos mietitään, otetaan esimerkkejä, jotka ovat vähän erillään taiteesta. Yksi on startup-toiminta. Jos mietitään sitä, että minkälaisia mekanismeja on luotu sellaiselle, sellaiselle toiminnalle, jossa yritysmaailmassa kehitetään jotakin uutta konseptia, koska siellä on se sama ongelma, että sulla voi olla loistava idea, mutta sulla ei ole kykyä investoida siihen. Niin siihen on luotu mekanismeja, joilla turvataan se mahdollisuus kokeilla ja investoida. Siis samantyyppisiä mekanismeja voidaan aivan hyvin ajatella, että kehitetään myös myös tuota taiteen puolella. Toinen vertauskuva on, on tota, tutkimus. Jos mietitään sitä, että miksi ylipäätänsä pitäisi investoida taiteeseen, niin siinä on vähän samanlainen, samanlainen tilanne, että, että tota, jos ajatellaan puhtaasti hyötynäkökulmasta, niin me tarvitaan paljon perustutkimusta, jotta voi olla jotakin soveltavaa tutkimusta, joka johtaa johonkin innovaatioihin, josta tulee sitten jotakin tuotteita, jota voi, voi markkinoida. Se on vähän sama, että meillä täytyy olla sitä kokeilutoimintaa ää, taiteen puolella, josta voi syntyä sitten niitä, niitä tota, lopputuotteita, joilla on, on niin taloudellista potentiaalia. Ja siinä mielessä se ei ole, ole vain sen taiteilijan toimeentulokysymys, niin kuin ei tieteessäkään se tutkijan toimeentulokysymys ole se ydin, vaan se on tietenkin se lisäarvo, mitä se tiede voi tuottaa. Mutta kyllä sen li- tieteen lisäarvon Kannalta on hirveän oleellista, että ihmiset haluavat panostaa siihen tieteen tekemiseen. Jos ne olosuhteet on sellaiset, että siihen ei kannata panostaa, niin syntyy huono tiedettä. Ja se on sama taiteessa. Et, että kyllä meillä on niin kuin paljon, jota me voitaisiin tehdä tähän, tämän asian eteen, mutta se vaatii ehkä vähän sellaista uudelleen ajattelua siitä, että mikä se julkinen, mitkä ne niin kuin keinot on, millä me tuetaan sitä. Mä olen paljon samaa mieltä, mutta yksi, yksi asia, mikä on, niin kuin, että harvasta asiasta niin tiedä mitään, mutta tosta, taloudellinen analyysi tuosta Spotifysta niin oli täysin väärä. Että siinähän suurin osa, aivan murto-osa hyödyistä on mennyt näiden alustojen omistajille ja kuluttajille on mennyt niin kuin, niin kuin, lähes kaikki hyöty. Et se on niin kuin ihan, ihan perustaloudellinen analyysi, että et Spotify omistaja on rikastunut, koska se on onnistunut nappaamaan jonkun pikkiriikkisen prosentin murtoosan siitä taloudellisesta ylijäämästä, mitä Spotify kaltaiset palvelut on tuottanut kuluttajille. Ja nyt kysymys ei ole siitä, että jaetaanko tätä ylijäämää niin kuin uudestaan sillä tavalla, että Spotify omistajalta taiteilijoille, vai, vaan te, mitä te haluatte tehdä on jakaa sitä ylijäämää kuluttajilta niin kuin tuottajille. Ja, ja se on ihan, se on ihan eri, eri kysymys. Ja sitä varten meillä on kilpailulainsäädäntö olemassa, mikä kieltää kartellit, että tuottajat ei pysty viemään sitä ylijäämää pois, pois kuluttajilta. 
Ja toinen asia, mikä, mikä tuossa tuli mieleen, oli se, että kun sä vertasit startup-yrittäjiin, niin, niin mä voin kertoa itse yrittäjänä, että startup myös on tosi paljon niin kuin startup-yrittäjiä, jotka ei ehkä ole köyhiä, mutta on tosi paljon köyhempiä kuin, niin kuin he olisivat, jos he eivät olisi startup-yrittäjiä. Että myös tämä sama logiikka mm. pätee ja on myöskin ollut jatko-opiskelija. Ihan jatko-opiskelijat on myöskin niin aivan sama, sama, samantyyppisessä asemassa, että, 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 että startup-yrittämisen ja akateemisen niin kuin, uh, uran ja taiteilijan uran, niin niihin väistämättä liittyy sellainen talo, korkeampi taloudellinen riski kuin muunlaisiin, mu, muunlaisiin uriin. Ihan samaa mieltä. Mm. Jos mennään taas sinne alkulähtökohtaan siihen kukoistavaan elinvoimaiseen taidekenttään, että miten, miten siihen päästäisiin. Niin tästä, kun Karlon puheenvuorossa tuli mieleen, että esimerkiksi festivaalipoliittisessa ohjelmassa on esitetty tällaista riskirahastoa, että olisi erikseen joku, joku rahoitusväline, jolla, jolla nimenomaan rahoitettaisiin taiteellisten riskien ottamista. Ja se on varmaan, kun, johto, kun se on johtopäätös, tuosta samata analyysi, että jotenkin asioita jää tekemättä tai tulee tehtyä liian pieniksi, koska ei ole varaa tehdä, ottaa tätä taiteellista riskiä. Et mitä te tunnistatte, että on olemassa meillä sellaisia kun taiteellisen menestyksen, kaupallinen menestys ehkä oma asiansa vielä, mutta taiteellisen menestyksen esteitä. Onko meillä ole, olemassa meidän, meidän kulttuuri- ja taidepolitiikassa tai koulutusjärjestelmässä jotakin sellaista, joka estää tai vähentää tai pienentää meidän taidekenttää ja taiteilijoita? Mä voin vastata. Ää... Taiteellinen menestyshän on mun ymmärtääkseni sitä, että onnistuu tekemään omasta mielestään mahtavaa taidetta. Esittyy on joku toinenkin porukka, jonka mielestä ne sun tekeleet on mahtavia. Ja tähän vaaditaan ilmaisuvapaus ja tuota, taloudellinen selviytyminen, että pysyy hengissä. Ja hyvinvointivaltiossa niin nämä toimii tosi hyvin. Sitten se kitka ja kahnaus on siinä, että että äh, taiteilijat, jotka työskentelee työsuhteessa, laitoksissa, niin usein ne laitokset on äh, vähän sellaisessa skitsofreenisessa asemassa, että periaatteessa niillä on vahva julkinen äh, rahoitus ja mandaatti tehdä äh, niin kuin tinkimätöntä taiteellista sisältöä ja sitten tarjota se subventoidulla hinnalla kansalle, mutta sitten samaan aikaan tämä ohjaus on kiristynyt sillä tavalla, että siihen, siihen toisessa hallussa tulee myös kannustus, että ei saa nyt liian kummallista ja liian pienelle yleisölle tehdä, vaan, vaan täytyy vähän niin kuin imitoida markkinavetoista tai markkinaehtoista taiteen tekemistä. Ja huonoimmillaan Suomessa tilanne on sellainen, että on joku markkinaehtoista taidetuotantoa, joka tekee, tuottaa tällaista, ja siinä vieressä on sitten niin käytännössä verovaroilla tuotettua, joka ei juuri mitenkään eroa siitä markkinaehtoisesti tuotetusta. Tämä on mun mielestä tyhmää, ja se on myös joku, ä, kansalaisten rahojen tuhlausta. Ja tällainen ikään kuin säikky ja koko ajan sitä, sitä tuota, ikään kuin elitismisyytöstä pelkäävä niin kuin taidepolitiikka, niin se on Suomessa yksi ongelma. Sitten monille taiteilijoille, niille, jotka ei työskentele niissä laitoksissa, työsuhteissa, vaan freelancereina, niin kuin erityisesti kuvataiteessa ja kirjallisuudessa esimerkiksi, tai tanssitaiteessa on tyypillistä, niin heille taas ehkä niin yksi menestymisen este on se tuttu niin rahoituksen hakemisruljanssi. Että hämmästyttävän suuri osa meidän työajasta menee siihen, että rustaillaan niitä hakemuksia tai sitten niiden onnistuneiden hakemusten käyttöselvityksiä ja sun muita. Mä huvikseni yksi päivä läppärini apurahahakemukset kansiosta josta katoin, että helvetti, täällä on 1100 dokumenttia, että mä oon niin vuoden 1990 jälkeen, jolloin valmistuin kuvataideakatemiasta tai silloista Suomen taideakatemian koulusta, niin mä oon noin tuhat hakemusta kirjoittanut. Tosin mä oon sillä tehokas, että on aina edellisen hakemuksen pientä päivitystä ja hyvä, että muistaa vaihtaa koneensäätiön tilalle Suomen kulttuurirahasto tai tällä lailla, mutta silti se tuntuu, että niin, niin kuin joku, en usko laitella, mutta joku neljäsosa mun niin kuin taiteelliseen työn tunne, että varmaan on mennyt tähän kaivoon. Olemme sitten saanutkin sieltä paljon, mutta tämä on sellainen 
niin krooninen ongelma, varsinkin tuota, niissä taiteissa, joissa ne jaetut summat on hyvin pieniä. Mutta mä haluaisin, paitsi ohimeinen tuikata tähän Spotify-kysymykseen, että mä itse kyllä niin, tuota, vihaan Spotifyta ja, ja, ja sen verrokkoja <laughs> ihan yhtä pyhällä vihalla kuin Israelin apartheid-hallitusta tai jotain. <laughs> Yhtä, yhtä suurta piittaamattomuutta muiden ihmisten tarpeista ja kärsimyksistä. Tulos on toisen tyyppinen ja kohdistuu se vahinko toisella tavalla, mutta silti. Mut siihen ä, talousanalyysiin siis sen verran, että se suuri ongelma Spotifyn tapaisessa toiminnassa ä, on se, että, että siinä ei ole reilua neuvotteluasemaa. Et se sisällön tuottavat taiteilijat, niin niille ei ole oikeasti mahdollisuutta neuvotella sen alustan tai niiden markkinoiden kanssa, että hei, jotta tämä levitys olisi mun kannalta mielekästi ja saisin kohtuullisen korvauksen, niin nyt haluaisin jutella. Mutta <köhö> sieltähän vastataan, että ota tai jätä, tämä kelpaa Britney Spearsille, niin se on fine näin. Mutta en, en halua ju- ja juuttua siihen, mutta sitten tähän kukoistava taidekenttäkysymykseen tai siihen, että miksi taide tarvitsee erityiskohtelua, niin siitähän on monenlaisia näkemyksiä. Että ihan niin kuin looginen näkemys on myös se, että no ei mitään erityiskohtelua. Että se on yksi toimiala muiden joukossa ja, ja Suomessakin niin sitä tuota, niin yritystoiminnalle annettavia avustuksia, niitä on valtavasti, se on joku mikä neljä miljardia vuodessa annetaan yritystukea, niin sieltä puoleltahan saa sitten yritellä myös taidepuolen yrittäjät, että miksi tarvitaan erikseen jotenkin taiteelle. Tämä ei ole mun näkemys, mutta sinänsä niin kuin looginen ja ymmärrettävä. Ja jos haluaa sitten jotain erityiskohtelua, niin se pitää tosiaan pystyä perustelemaan. Ja Simpelein tapa, minkä mä tiedän, on sitten vaan, vaan ajatella ää, tiivistää se kolmeen, niin kuin mä oon nyt viime aikoina yrittänyt, että olisi mahdollisimman vähän. Eli yksinkertaisesti väittää, että no, se erityiskohtelu tarvitaan, koska taide on niin, ää, niin tärkeä kuin kriittisen keskustelun ja kriittisen ajattelun kenttä tai muoto. Ja sitten se on niin tärkeä myös ikään kuin demokratian ja avoimen yhteiskunnan tukipilarina. Et sen takia siihen kannattaa satsata aivan samalla tavalla kuin satsataan siihen, että on oikeuslaitos ja puolustusvoimat ja on perusterveydenhoito ja näin poispäin. Ei niitäkään jätetä jotenkin niin hyvän tekeväisyyden tai markkinavoimien armoille. Sitten se toinen syy erityiskohteluun on ne ää, taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Vaikka niistä on vaikea puhua ilman, että taiteilijoita alkaa niin hävettää tai naurattaa tai ahdistaa, että nyt saatana ne värvää, mutta pakottaa mut maalaamaan jotain akvareille ja silmäpoliklinikan ja päärakennuksen väliseen yhdyskäytävään. Ja tämä on sitten se hyvinvointivaikutus, johon mun toiminta kutistetaan. Mutta silti perusteluna se kannattaa ottaa tosi vakavasti ja, ja joku taidepolitiikan kannalta siinä on mun mielestä mahtava potentiaali. Sitten se kolmas syy erityiskohteluun on ihan puhtaasti kuin kansantaloudellinen tai kaupallinen. Että se pölinä luovasta taloudesta ja kulttuurista, niin sisältää myös sen ihan hardcore tuota, nykytaiteen. Ja on aivan loogista ajatella, että, että se on, siellä on kasvupotentiaalia, siellä on jotain potentiaalia, missä kansantalous voi pelastua. Että sen sijaan, että annettaisiin jotain kaivauslupia Lappiin, niin kannattaa satsata siihen luovaan talouteen. Että siellä on jotain sellaista tosi korkealle jalostettua ja työpaikkoja, jotka ei karkaa Kiinaa ja näin poispäin. Mutta näihin kolmeen, niin mun kokemuksella ne niin toimivat perustelut tiivistyy. Mä en ole mä joutunut niin luopumaan monista muista, kun on niin, niin taiteete, taiteeseen penseästi tai vihamielisesti suhtautuvien ihmisten kanssa niin paljon lobbailut tai neuvotellut, mutta nämä kolme toimii niin vaihtelevalla tavalla, mutta ainakin jossain näin. Kiitos. Karlo, sä hmm. vähän vastasitkin tähän kysymykseen, että mikä mitä estää menestymästä, mutta että jos... Joo, voisin vähän jatkaa. Hmm. Siis ensinnäkin siihen, mitä sanoit, että yksi tämmöinen estävä tekijä on se, että ää, ikään kuin tämmöinen julkisesti tuettu ja markkinaehtoinen taide menee liian lähelle toisiaan. Mutta voi myös olla niin, että vastaavalla tavalla este on juuri päinvastoin niin, että... että ää, Tunnistan sellaistakin niissä piireissä, joissa itse on liikkunut, että pelätään ikään kuin sitä, että, että onko tämä nyt riittävän kummallista, että mä oon vakavasti otettava, että, että, että ei nyt vaan menisi sillä että joku ajattelee, että mä jotenkin teen helppoa tai muuta. Että, että siinä on myöskin tällainen pelko, että uskallanko mä tehdä sitä, mikä musta oikeasti tuntuu 
niin kuin mielekkäältä, vai pitääkö jotenkin esittää vakavasti otettavaa nykytaiteilijaa, jotta saa apurahoja. Et tämäkin luottuvuus on olemassa. Toinen semmoinen muista estävä rakenne on tämmöinen, me ollaan vähän niin liian kehittyneitä ja lokeroituneita, että, että tota, meillä on tietyt lokerot, joissa meidän pitää tunnistaa itsemme, että olen, olenko muusikko ja siellä vielä sitten jokainen genre erikseen ja, ja, ja se, ne, jotka ovat sitten tuettavia ja ne, jotka ovat markkinaehtoisia siellä ja, ja, ja tota, eri taidemuodot erikseen, joka on sekä tukijärjestelmissä että koulutuksessa että meidän instituutioissa, jotka kannattelee tiettyä semmoista olemassa olevaa järjestystä. No, kun taide nyt on lähtökohtaisesti vähän sellaista vaikeasti hallittavaa, niin hirveän usein voi olla niin, että se, se tota, taiteilijan profiili ja idea ei ehkä sovikaan just siihen niin kuin muottiin, mitä on tarjolla, että minkä ruksin rastitat. Ja, ja tämä on niin kuin kahlitsevaa. Ja tämähän on niin kuin meillä myös taideliopiston sisällä yksi sellainen haaste, että miten me tunnistetaan sellainen lahjakkuus nuoressa ihmisessä, joka ei vastaa mitään niistä olemassa olevista lokeroista ja hyvyyden merkityksistä ja, ja määritelmistä, jotka, jotka on meille tuttuja. Niin kyllä mä näen, että tässä on myös sellainen iso este, jossa meidän täytyy olla itse kriittisiä ja, ja tota, ehkä uskaltaa joskus luopuakin jostain lokerosta. Mä olen Twitterin seurannut semmoista niin kuin musta, suht, suht kiinnostavaa elokuvaa keskustelua kansainvälisesti. Esimerkiksi näyttelijä Stella Chagod ja Suomessa elokuvaa Dome Karukoski on tuonut esiin sitä, että meillä elokuvan kentällä on katoamassa midrange-elokuvat. Että ikään kuin, että, että Aathouse-elokuva kukoistaa ja sitten nämä niin kuin todella niin kuin jättimäiset tuotannot, mutta että sille midrangeille ei meinaa löytyä enää tilaa. Ja siinä kun täällä istut yleisöedustajana, niin kysyn, että... että Tunnistatko meillä jotakin sellaisia niin kuin rakenteita tai tendenssejä tai trendejä, joiden takia meidän yleisölle syötetään paskaa? No, se on tietysti katsojan silmässä, mutta tai suussa. tietysti niin kuin, eihän sitä voi muuta kuin, onhan se tietenkin niin kuin, elokuvatarjonta on toki vähän muuttunut tylsäksi. Ähm, mutta tota, ehkä mä jotenkin enemmän niin kuin, jotenkin mua inspiroi noi, äh, äskeiset tota, Teemun puheet, koska se on mun mielestä niin kuin, erittäin suuri sääli, että, että ta- taidekenttä on joutunut menemään aivan, aivan kummallisia ja täysin, täysin niin kuin, äh, vettä pitämättömiin perusteluihin oma, oman olemassaolonsa vuoksi. Että, että asioiden julkinen tukeminen, niin, niin se on järkevää silloin, kun sillä saadaan jotain, mitä muuten, muuten ei saataisi. Eli just se, että, että saadaan sellaista taidetta, jota markkinat ei, ei tuottaisi. Ja sen oikeastaan niin kuin olemassaolon perusteluksi ei käy mikään, muu, mi, oike, mi, mikään taloudellinen perustelu, paitsi se, että se taide itsessään on arvokasta, niin ei sovellu perusteluksi. Taiteen hyvinvointivaikutukset ei perustu mihinkään järjelliseen tutkimukseen. On varmasti, niin kuin, tota, ää, totta kai taide on tärkeä osa hyvinvointia, mutta sellainen niin kuin ajatus, että taiteeseen sijoitettu euro olisi niin kuin to, perusteltavissa, että se tuottaa enemmän terveyttä kuin johonkin vaikka ihan suoraan terveyteen laitettu euro. Mitään sellaista tutkimusta, joka osoittaisi tämän, niin ei ole. Kaikenlaista roskaa totta kai julkaistaan näistä, että yksi taiteeseen sijoitettu euro tuottaa seitsemän hyvinvointieuroa takaisin. Se on todella synkkä perustelu. Myöskään mitään sellaista tota, empiiristä tutkimusnäyttöä ei ole siitä, että taiteeseen sijoitettu ää, euro olisi jotenkin niin kuin hyvä tapa edistää ää, taloudellista ää, toimeliaisuutta. Tällaista niin kuin, täl, 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 täl tuskin pitää paikkansa. Pidän sitä niin ällistyttävänä perusteluna. E, mun mielestä on niin kuin, jotenkin niin kuin, tosi sääli, jos Teemu on niin paljon joutunut tosiaan olemaan vuorovaikutuksessa taidevastaisten ihmisten kanssa, että se on omaksunut tavallaan tämän niin kuin, taidevälineenä ää, diskurssin kokonaan. Eikä uskalla sanoa, että taiteen, taidetta pitää tukea vain sen takia, että saadaan taidetta. Just sen takia, että saadaan jotain muuta kuin sitä, mitä, mitä markkinat, markkinat tuottaa. Mun mielestä mitään muuta järjellistä perustelua oikeastaan taiteen julkiselle tuolle ei voi olla olemassa. Olemme siis eri mieltä. Se on mahtavaa. <laughs> Ole hyvä, Karl. Joo, tämä on, tää on tota, hauskaa, kun tämä kääntyy näin päin. Ää, m- mut... <laughs> Periaatteessa siis olen samaa mieltä siitä, että ei pitäisi joutua välineellisin niin perustein perustelemaan, mutta väite siitä, että ei ole niin pitävää tutkimusta siitä, että taiteella ja, ja kulttuurilla on hyvinvointivaikutuksia, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Että, että voin... Se tutkimus, minkä se tarvitsee, on se, että julkinen, viimeinen julkinen taiteeseen käytetty euro 
niin sitä voidaan perustella hyvinvointivaikutuksilla, niin sellaista tutkimusnäyttöä ei ole. Jos halutaan niitä, niin pannaan se lasten, lasten terveydenhoitoon, niin takuulla tulee enemmän terveyttä sillä eurolla. Öö, no siis voi sanoa näin, että kumpi on, on kannattavampaa, ennaltaehkäisy vai, vai, vai tota, sitten hoito? Eli et, et meillä on kyllä paljon... Mä haastan sut ja... vaan tuottamaan sen empiirisen niin kuin evidenssin tälle väittäjälle, sellaista ei ole ei. olemassa. Mä lähetän sulle tota, tämän oman jälkeen, käytä siihen nyt aikaa, mutta... Mutta se ehkä oleellinen pointti on, on se, että ää, et niin liikunnalla kuin taiteella niin, niin on niinku erittäin merkittävä rooli siinä, että miten me voidaan ihmisinä ja, ja tota, onko elämä elämisen arvoista. Se, että pitääkö sitä perustella, että onko elämä elämisen arvoista, sitä voi tietysti miettiä, että et mi, miksi ihmiset ylipäätänsä on tällä planeetalla, Just mitä niin, hyötyä on. meistä on. Just näin. Sen voisi erittäin hyvin niinku kyseenalaistaa. Mutta että jos me nyt kerran ollaan täällä ja halutaan olla vastakin, niin meidän pitäisi tehdä täällä jotain järkevää. Ja se järkevä niin sen kokonaisuuden kannalta ei voi olla pelkästään se, että me tuhotaan tämä maapallo, vaan se täytyy olla, että me tuotetaan sellaista sivistystä ja kulttuuria ja taide- taidetta, joka, niin kuin, josta me voidaan olla ylpeitä, josta me voidaan innostua itse ja inspiroitua. Just toi on, just toi, tota me just tarkoitin, että mm. toi on se taiteen itseisarvo, minkä takia sitä taidetta tehdään. Sen takia, että taide ja kulttuuri on jotain olennaista siitä, mitä on olla ihminen. Sitä ei tarvitse perustella millään välillisellä, että selkävaivat vähän pienenevät, kun ihmiset käy taidenäyttelyssä. Se, se, se on, niin kuin, se on niin kuin koko niin kuin taidetta niin kuin jollain tavalla niin kuin halventava niin kuin perustelu sille. Tämä on ehkä osa sitä, sitä niin kuin loukkaavaa kokemusta, mikä taidealla on ollut. Me ollaan nyt varmaan aika lähellä sitä työtä, mitä Roosa tekee paljon ja joudut, joudut kokemaan sitä, että tuota, kun lobataan, niin joutuu käyttämään niitä argumentteja, joita ymmärrät. Kyllä. Ja. Kyllä. Jos mennään takaisin kun taas kukoistavaan taidekenttään, niin... Tosiaan, kun ollaan alan lobbari, niin väiti on se, että tietysti sillä julkisella rahalla pidetään kukoistavana sellaisia taidemuotoja, jotka ei markkinoilla voisi kukoistaa, Kyllä. ja sitä pystytään myös tarjoamaan ihmisille, jotka eivät pystyisi siitä maksamaan, että saatavuudesta ja saavutettavuudesta huolehditaan. On, että tuottaako tämä riippuvaisuus julkisesta rahoituksesta myös ongelmia taidekentällä? No minä voin vastata, että mun mielestä että, niin kuin, tämä on erittäin hyvä kysymys ja mä olen monta kertaa tätä yrittänyt tap- tavatessani niin kuin, taidealan edustajien kysyä, että, että, että tämä niin kuin, tavallaan taiteen täydellinen riippuvuus julkisesta tuista, niin millä tavalla, kun otetaan huomioon just tämä, mitä Teemu mun mielestä todella niin kuin, oikein sanoi, että mikä on taiteen tehtävä niin kuin, tavallaan vallan vahtikoiran ja demokratian niin kuin, välineenä ja, ja ja, ja, ja jonain sellaisena, niin kuin, ää, joka, joka niin kuin, ää, ää, tuottaa meille sellaisia merkityksiä, jotka, jotka, jotka ei ole niin kuin, valtaa pitäviä kontrollissa. Niin miten tämä niin kuin, valtava riippuvuus julkisesta sektorista, niin millä tavalla se heikentääkö se jollain tavalla taiteen niin kuin, ää, niin kuin voimaa tässä suhteessa? No tavallaan heikentää, mutta toisaalta... Niin, Taidehan on voimissaan taiteilijoiden kautta. Ja mä en ole tästä riippuvuussuhteesta julkiseen rahoittajaan tai säätiöihin ollenkaan huolissani sen vuoksi, koska mä ajattelen, että, että aina on sitten myös niitä taiteilijoita, jotka vaikka ne ei saisi mistään sitä rahoitusta, tukea, huomiota tai kiitosta, niin tekee oman mielensä mukaista taidetta. Niinhän se joku verrokkiyhteiskunnassakin, vaikka siellä pahassa neuvostomaassa, niin kyllä siellä se underground-taide pärjäsi tavallaan taiteellisesti tosi hyvin. Lukumääräisesti taiteilijat oli, oli paljon vähemmän, kun niitä olisi ollut vapaammassa yhteiskunnassa tai siihen vaihtoehtotaiteeseen suopeammin suhtautuvassa yhteiskunnassa, mutta olihan sitä ja pysyviä tuloksia ja hienoja tuotoksia saatiin aikaa. Ja myös Suomessa tavallaan sama pätee, että, että on ikään kuin... Siellä varjossa aina rehottaa jotain ja tähän tuota meidän keskustelevaan demokraattiseen kulttuuriin kuuluu, että sieltä sitten aika äkkiä kyllä haravoidaan mukaan, että ai teillä on jotain muunlaista ja tulkaapa tänne ja me laitetaan tähän hakemuslomakkeeseen uusraksi ruutu teitä varten ja kaikki yritetään ottaa mukaan. Äh, mutta tässä on tietysti suuria eroja eri taidelajien välillä, koska pelkän äh, sosun varassahan pystyy piirtelemään ja kirjoittelemaan vaikka kuinka paljon. Mutta sitten vaikka niin kuin, niitä operoita ei voi tehdä, ainakaan niitä ei voi niin kuin, esityttää, ellei siihen ole jotain rahoitusta. Ja markkinoilta se rahoitus ei löydy. Tai jos se löytyisi, niin se olisi sitten kyllä jollekin todella niin kuin, rikkaiden henkisen diktatuurin mukaiselle operalle, missä, missä löytyy 
missä mesonaattirahoitus. Että tässä ne erot ehkä erityisesti on, että mikä taidella ei pärjää, niin, niin vaikka tuota se rahoittaja vihaisi. Niin meillä ei olisi niin kuin meidän koko kansan operaa, mitä me nyt, nyt on, meillä olisi vain se, missä hienosta väki käy. Semmoinen opera. Nimenomaan. Tervetuloa huomenna operaan. Mikä se kysymys nyt olikaan? Se, että on, tuottaako tämä riippuvaisuus julkisesta valtiosta, niin, jonkun ongelman, joo, että onko riippumaton niin, taide mahdollinen, jos ollaan riippuvaisia valtiosta, niin Ehkä mä voisin ajatella, ajatella sitä sillä tavalla, että, että kun terve yhteiskunta tai yhteisö ää, sisällyttää siihen omaan järjestelmään semmoisen jonkinlaisen itsekritiikin mahdollisuuden, koska jos sitä ei ole, niin, niin siinä käy huonosti. Ja, ja siihen demokratiakin perustuu, että, että tota, ei haluta, että... että että niin kuin jotkut äänet jätetään kokonaan ulkopuolelle. Se, että miten se saadaan toimimaan, niin, niin, niin siinä on monta kysymystä, mutta että, että se, että yhteiskunta ylläpitää sellaista, ää, nyt mä lainaan vähän Teemun sanoja, sä oot puhunut siitä, että taide on tällainen erityisen joustava ja ää, kokonaisvaltainen filosofisen ja niin kuin yhteiskunnallisen ajattelun ja ideoinnin väline, niin, 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 niin kyllä siis yhteiskunta on myös riippuvainen sellaisesta, ja ei voi, mitä siksi ajatella, että, että, että yhteiskunta vaan ikään kuin rahoittaa ja syytää jonnekin jotain, vaan, vaan niin kyllä me ollaan erittäin riippuvaisia siitä, että meillä on kyky niin kuin tutkia maailmaa ää, uteliaasti, luovasti, kokonaisvaltaisesti, kekseliästi, ää, kriittisesti ja niin poispäin. Et, et ilman sitä me ollaan kyllä aika, jos miettii niitä haasteita, mitä meillä on edessä, niin me ollaan aika heikoilla. Että jos me pelkästään ajatellaan, että, että maailma ratkaistaan teknologian ja, ja talouden ää, näkökulmasta, niin, niin enpä oikein usko, että, että ne innovaatiot kantaa kovin pitkälle. Tätä ongelmaa lievittää se, että, että sitä rahoitustahan ei tule vain yhdestä lähteestä. Se ei ole vain valtio, vaan on valtio, on kunnat, on joukkosäätiöitä ja on jopa ne markkinat ja sitten on sosiaaliturva. Suurin piirtein näistä se tulee, se, se raha, jonka taiteilija sitten päättää törsätä siihen taiteen tekemiseen ja tulosten jakamiseen yleisölle. Et jos aina kun joku näistä kintuista ontuu pahasti tai menee jopa niin kuin poikki, niin sitten voi toivoa, että ehkä niistä muista lähteistä tulee. Ja tämä, tämä niin kuin monijalkaisuus on, on tärkeä turvamekanismi tässä. Ja tämä, kun tätä julkisen rahoituksen merkittävää osaa, ulkomailla selittää, niin usein kuulee sen kritiikin, että, että ai, teillä on semmoinen joku, joku neuvostoliittomallinen taidejärjestelmä, että täytyy olla tosi ahdistavaa, että olette niin valtion talutusnuorassa jenkeit, jenkit tyypillisesti ennen vanhaa ja, ja edelleen niin tuppaa suhtautumaan tällä tavalla. Osa tietysti hyvin kateellisesti, mutta osa epäilee, että ei se nyt voi toimia se, että se on jotain niin verorahoja, jotka kierrätetty jonkun ministeriön kautta. Mutta sitten se meidän yritys vastata ja puolustaa, että tämä meidän systeemi on tavallaan kuitenkin aika hyvä, niin perustuu aina siihen, että hei, meillä on tämä vertaisarviointi. Että ei se ole siellä niin kuin kuloinenkin tuota virkamies tai poliitikko, joka poimii, että no tolle taiteilijalle annetaan ja toi taklataan johonkin hevon vittuun. Ja, vaan, vaan siinä on tällainen niin palmuuri, että <köhö> poliitikot ja päättäjät kyllä määrää sen rahoituksen, että no suurin piirtein tolle sektorille nyt laitetaan, mutta sitten siellä on erikseen ne asiantuntijat, jotka suurelta osin on vertaisarvioitsijoita, jotka päättää sitten sillä konkreettisella tasolla, että mihin tarkoitukseen se rahoitus ohjataan. Ja tätä mä pidän niin kuin elintärkeänä ja ehkä niin kuin vaarana oikeastaan vaan sitä, että Suomessa on jotenkin totuttu siihen, että tämä on niin kuin luonnonlaki, että totta kai vertaisarviointi, mutta sitä ei oikeastaan lakiin kirjattu, että se voida, jos aikaan, ajan henki muuttuu, niin tämä vertaisarviointimekanismi voi niin kuin taidepuolelta hiipua pois. Ja se on yksi pieni asia, mitä me pelkää, jos nyt taidan rahoitusta niin vakavasti pystyy ottamaan, että jotain pelkuja siitä kehittää sitten. Mun ei tarvitse kysyä teiltä enää, mitä pitäisi tehdä yhteenvedonomaisesti, koska te olette vastannut siihen jo. Mm. Heikki on vastannut, että yleisö tarvitsee taidetta taiteen itsensä vuoksi. Teemu on vastannut, että kukoistava taidekenttä vaatii tosi paljon taiteilijoita. Ja Karlo on vastannut, että taiteilijat tarvitsevat uskoa ja uskallusta voidaakseen kukoistaa. Tämän tiedon valossa varmasti jatkamme keskustelua kukoistavan taidekentän, eli voimaisen taidekentän toimintaedellytyksistä ja rakenteista, mutta konkreettisesti nyt jatkamme taiteen parissa, eli, eli kuvataiteilija Maria Valkeavuolteen, 
videoteos, 11 minuuttia kesto, luuppina vähän aikaa pyörii tuossa muutaman kerran tuossa, tuossa mustassa ovessa, ja striimin takana oleville se tulee näkyviin välittömästi, kun me tässä vaikenemme, tai itse asiassa minä vaikenen, koska en anna enää teille puheenvuoroa, mutta kiitoksia Kaara Hildeen, Teemu Mäki ja Heikki Pursiainen, kiitos yleisölle. Kiitos.